Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Pluk je Geluk. En vandaag zijn jullie te gast in mijn tuin, want we gaan eindelijk ons eerste bloemen oogsten. En Tanja maakt een verhoogde bak voor op je balkon of dakterras. Het moment is eindelijk daar, want we kunnen eindelijk gaan oogsten van wat we gezaaid hebben. Dit is Laterus, die hebben we in het begin ook gezaaid. Een zusje van het dopert en hij ruikt zo lekker. Het is echt net een blokje zeep. Deze bloeit eindeloos als je er maar van blijft plukken. En dat is een eenjarige. Maar je kunt rond deze tijd ook beginnen met het zaaien van je tweejarige. En dat zijn uh, bijvoorbeeld Judas Penning of Akelei. Maar ook vaste planten zoals zonnehoed. En je doet het een beetje op dezelfde manier. Dus je zaait nu en dan plant je ze in de herfst of in het voorjaar uit. En dan heb je volgende zomer heel veel bloemen. En hier ga ik een paar meenemen voor Tanja. Vindt ze vast leuk. Hi hi. Hey. Nou, ik ben al druk bezig met mijn spulletjes neerleggen. Heel goed. Hey, deze heb ik net geplukt. Kan je ruiken? Ja, ruiken? Dat zijn toch van die lekkere... Ja joh, het is net een blok zeep. bloemetjes. Super lekker. Leuk. Hoe gaat het bij jou in de tuin? Ja, goed. Onwijs leuk ook om hier te zijn. Bij jou is alles al lekker mooi in bloei. Ja, ik ben benieuwd of je het net zo netjes vindt als dat je dacht. Nee, super mooi. Maar bij mij begint het ook wel een beetje te komen. Goed zo. We hebben natuurlijk vorige keer dat dahlia rek gemaakt. En... Uh... De eerste bloemen al kunnen plukken dus. Heel... Ik heb goed naar je lessen geluisterd. Goed zo. <laughs> nou, mijn tuin is natuurlijk niet ongelooflijk groot. Maar er zijn nee. mensen met nog minder ruimte of een balkon. En daar gaan wij vandaag voor aan de slag. Dus wat heb je al voorbereid? Ja, ik heb al wat voorwerk gedaan voor de verhoogde bakken. Dat is natuurlijk leuk als je natuurlijk een beetje de hoogte in kan. Als je niet genoeg ruimte hebt en dat je dan toch lekker uh, tussen Precies. de planten zit. Dus ja. ik uh, ga die zo maken. Leuk, dan help ik jou met uh, planten erin zetten. Dat vind ik een goed idee. Vandaag ga ik dus verhoogde plantenbakken maken. En dat ga ik doen met deze potten en hout. En ik vind het leuk om wat hoogteverschil te gaan creëren. Dus ik ga drie frames maken. Eentje van 90, eentje van 70 en eentje van 50 centimeter hoog. Twee frames ga ik maken aan de hand van de breedte van deze pot. Zodat hij er goed in blijft hangen. En één frame wordt net even wat anders, want dat wordt gelijk een bijzettafeltje. En daar ga ik nu mee starten. Ik ga beginnen met het maken van het laagste frame. En daar heb ik al wat voorwerk voor gedaan. Deze twee zijkanten. Wil je nou weten hoe? Kijk dan even op de blog van Karwei, want daar staan ook alle afmetingen. Ik ga nu verder met deze latten. Zo, kijk, die komen hier tegenaan. En dan kan hier straks het blad op rusten. Deze ga ik nu even voorboren. Zo, en dan kan ik hem nu gaan vastschroeven. Deze zijkanten ga ik ook even voorboren, verzinken en vastschroeven. En waarom nu ook verzinken? Deze gaten blijf je zien en dan is het wel zo fijn als je schroeven mooi wegvallen. Zo, het frame is nu af. Ik zet hem even aan de kant, want ik ga nu verder met de platen. Voor de bovenkant en de onderkant. Ik heb ze al op maat laten zagen bij Karwei. Heel belangrijk dat je natuurlijk speciaal hout voor buiten gebruikt. Zo, wat ga ik nu doen? Ik pak een pot. Deze zet ik ondersteboven, want ik wil deze pot straks in de plaat gaan hangen. Ik vind het leuk om hem even iets uit het midden te houden, want dat staat tot speelser. Maar je houdt ook rondom meer ruimte over om bijvoorbeeld je koffie neer te zetten. Ik noem maar wat. Ga ik hem aftekenen. Zo. Maar dan ben je er natuurlijk nog niet... Want dan zou ik hem zo uit gaan zagen. Valt je pot er natuurlijk helemaal doorheen. Dus wat ga ik doen? Ik ga hem even ongeveer 1 centimeter rondom zo kleine schetsen. En het voordeel is... Kijk, omdat deze rand straks eroverheen valt, hoef je helemaal geen perfect cirkel te zagen. Want dan zie je straks toch niet meer. Ik ga nu even aan de binnenkant van de cirkel een gat boren. Want dan kom ik er straks makkelijker in met mijn decopeerzaag. De cirkel is gezaagd en zoals je ziet helemaal niet perfect rond, maar ik zei net natuurlijk al, we kunnen smokkelen, rand erop en niemand ziet er meer wat van. De pot gaat er nog even uit, maar nog even kijken of die wel past in het frame. Onderste heb ik al erin gelegd en nu de bovenblad nog. Fantastisch. Nu denk je misschien, zo mooi ziet het er nog niet uit. Verschillende soorten hout gebruik ik natuurlijk. Maar dat komt helemaal goed, want ik ga hem nog even bijten. Als 
Als je bloemen plukt voor binnen in een vaasje wil je er natuurlijk zo lang mogelijk van genieten. Hoe je die bloemen plukt is wel belangrijk. Dus let in ieder geval op dat de bloemknoppen open zijn en dat ze er vers uitzien. Dus dat er geen verlepte blaadjes achter zitten of dat ze al een beetje beginnen te hangen, maar dat spreekt wel voor zich. En knip ze ook liever niet als ze nog in de knop zitten, want veel soorten komen daarna niet meer goed open. Pluk je bloemen het liefst s'avonds laat of s ochtends vroeg. S ochtends vroeg zitten ze nog helemaal vol van het vocht van de nacht, dus dan hangen ze ook minder snel slap. Zet ze ook meteen op koud water of hou desnoods een emmertje water naast je als je gaat plukken. Dan kun je ze daar direct in zetten en hangen ze dus nog minder snel slap. Knip ook vooral uitgebloeide bloemen weg. Als je ervoor wil zorgen dat je eenjarige planten, maar ook je vaste planten zo lang mogelijk bloemen blijven maken, moet je ervoor zorgen dat ze daartoe gemotiveerd worden. Nou, als we hier kijken, ik heb hier bijvoorbeeld de zaaddozen staan van deze bloem, het juffertje. Op het moment dat die bloemen klaar zijn, komen er zaaddozen aan, want dan gaat hij zich focussen op zaadvorming. Zorg dus dat je die uitgebloeide bloemen of zaaddozen ook blijft wegknippen, zodat ze zich focussen op bloemvorming. Zorg ook dat je een scherpe schaar hebt, want daar maak je zo min mogelijk snijwonden mee. En als je hem scherp wil houden, dan smeer je hem in de winter even in met olie. Ben je klaar voor de planten? Ja, yes, nog een laatste tipje hier. Ziet er goed uit. Voilà. Leuke mix. Ja, drie verschillende hoogtes. In principe gewoon hetzelfde frame, maar deze natuurlijk met een bijzet tafeltje. Leuk, voor je koffie zo meteen. Ja, heerlijk. Maar mag deze? Ja, doe maar hier, want die is al droog. Mooi. Ja, top. Mooi siergras. Zal ik jou dan even helpen met de andere twee potten? Ja, loop even mee. Yes. Leuke pot heb je trouwens gekozen. Ja, hè? Wist je dat ze gemaakt zijn van plantvegels? Nice, ja. beter kan niet. Zitten er ook gaten in? Ik heb er net drie geboord. Oké, okay, top. Doen we er eerst een paar hydrokorrels in, dan ja. kan het water goed weglopen. Okay. En dan vullen we hem daarna met potgrond. Ja. Oké, okay, top. Dat is wel genoeg. Potgrond, potgrond erin. Zo. En ik zie dat je in die andere pot een leuke mix hebt gemaakt. Van... Verschillende plantjes. Ja, precies, dat kan ook. We hebben hier natuurlijk een combinatie van vaste planten, maar dat kunnen natuurlijk ook dahlia's zijn of zinnia's of andere soorten eenjarigen, wat je maar wil. Dus ik haal deze er wel even uit. Zo, zo ongeveer? Ja. Oké. Okay. Okay. Je weet intussen wel oh, goed, ja. hè? Dan mag ik het nu zelf doen. Een beetje aan de rand. Dan die andere erbij. Oké. Okay. Zet je die ertussen, een beetje duwen. Zo. Oké. Okay. En kan je hem verder opvullen met potgrond? Dan nog een beetje ja, goed. In potten moet je natuurlijk altijd voor zorgen dat je goed water geeft, hè? want ze kunnen geen water uit de bodem halen. Ja, dus droog sneller uit. Ja. Oké. Okay. Heel goed. Dan kunnen we ze erin zetten. Ik deze hierin. Kijk hoe mooi dit staat. Super fleurig. Gezellig, hè? Alle bloemen die ik net heb geplukt, gaan we een mooie bos schikken. En ik ga je uitleggen hoe dat moet en hoe je ze goed bewaart. Ik leg ze eventjes op soort bij elkaar. Dan is het makkelijker om ze te schikken. Een paar mooie dahlia's. De techniek om een boeket bij elkaar te schikken is eigenlijk heel eenvoudig. Maar je moet eventjes het handigheidje doorhebben. Je begint met twee stelen die je kruislinks op elkaar legt. Deze draairichting, die moet je dus behouden. De volgende bloem leg je dus weer dezelfde kant erbovenop. Niet zo, maar dezelfde kant op. En vervolgens ga je je bos draaien. Hou hem losjes vast, niet strak bij elkaar. Niet helemaal zo, maar gewoon losjes, zodat die, die draairichting blijft waar die hoort. En zo blijf je hem verder draaien. Je bloemen bewaar je het liefst buiten de volle zon. Dus wel binnen, maar niet in direct zonlicht, want dan vergaat ze gewoon sneller. 
en zet ze gewoon om de twee dagen op vers water. Je kan er wel een drupje chloor bij doen, maar het is niet noodzakelijk als je steeds je water ververst. En dat oude water gooi je natuurlijk gewoon tussen je planten buiten, niet in de gootsteen. En zet ze ook niet in de buurt van een fruitschaal, want daar bloeien ze sneller van uit. Nou, klaar voor een mooie vaas. Waarschijnlijk heb je net als ik behoorlijk wat last van luizen in de tuin. En een manier om daarvan af te komen is gewoon simpelweg zijn natuurlijke vijand inzetten. En in deze potjes zit stro en daar verschuilen oorwurmen zich in. En oorwurmen eten weer luizen. En nou denk je waarschijnlijk oorwurmen, uh, beter niet. Maar tot vanochtend wist ik niet eens dat ze er wel in zaten. Je merkt er echt oprecht helemaal niks van. Maar je bent wel van je luis af. Een andere bekende ruziemaker in de tuin is onze vriend de slak. Daar hebben we allemaal wel een beetje problemen mee als hij onze geliefde plantjes opeet. Nou, een manier om het hem in ieder geval een beetje moeilijker te maken is door je bodem te bedekken. Bijvoorbeeld met houtsnippers of met cacaodoppen of zelfs eierschalen. Omdat die ervoor zorgen dat hij er minder makkelijk overheen loopt. Bedankt weer voor het kijken naar deze aflevering van Pluk je Geluk. Ik hoop dat je net als wij heel erg genoten hebt van al die mooie bloemen. En een vraag die we veel in de DM's krijgen over je eigen bloemenoogst in je tuin is hoe je nou weet tot hoever je een bloem mag afknippen zonder dat je nieuwe knoppen weg moet gooien. En eigenlijk kom je daar niet echt onderuit. Je kunt allemaal korte stelen afknippen natuurlijk tot het eerste kruispunt. Maar dat betekent dat je altijd hele kleine steeltjes hebt die je in kleine vaasjes moet zetten. Dus wat ik eigenlijk doe is gewoon zo ver knippen als je nodig hebt. En doe dat maximaal tot een paar centimeter boven de grond. Maar die nieuwe knoppen die lopen vanzelf weer uit. En in dit geval is de regel echt heel duidelijk. Snoeien is groeien. Dus hoe meer je plukt, hoe meer die zal bloeien. Denk niet, oh wat zonde, zo'n mooie witte cosmea niet knippen. Wel doen. Heel belangrijk. Zal die alleen maar beter van worden. Dus geniet ervan en ik hoop dat je de volgende keer weer meekijkt.